bom dia a todos. Desculpem o atraso, a gente estava aguardando o Luciano chegar e deve ter tido algum problema. Então, a gente vai começar sem ele, na hora que ele chegar, ele se incorpora à mesa, porque senão atrasa muito né, e rouba o tempo da nossa discussão. Tá? É, então, a nossa mesa redonda é, pretende tratar de desafios das publicações e pesquisas na área, e ela foi proposta exatamente porque a gente... Está todo mundo envolvido com pesquisa e publicar é uma coisa muito importante. Né? E, como editora da Rebepec, eu tenho observado que muitas pessoas mandam artigos para nós que não teriam que ir para uma revista de pesquisa, teriam que ir para uma revista mais voltada para professores, para a revista de divulgação científica. Então, a nossa ideia foi reunir é, editores de revistas de natureza diferente para que eles comentem um pouco sobre... Claro, não existem só essas, né? mas eles estão aqui representando esse tipo de revista, para que a gente comece a entender um pouquinho mais das diferenças que existem entre elas, das características próprias, coisas desse gênero. Tá? Então, é, cada um deles vai fazer uma apresentação e depois a gente abre para as discussões. O Ludovic vai falar em inglês, mas a, todo mundo que precisar né, tem tradução simultânea, ele também vai estar com a tradução para poder acompanhar o que a gente estiver falando né, e, e as outras perguntas. Então, acho que vai dar tudo certo, tá bom? bom? Nós vamos começar, então, com o professor Aurélio Camano, que é editor da Alambique, da Espanha, de Barcelona. Ele é engenheiro químico formado pelo Instituto Químico de Sarriá e doutor em Química pela Universidade de Barcelona. E foi professor de ensino médio de Física e Química e do mestrado em formação de professores de Física e Química da Universidade de Barcelona, por muito tempo. Suas linhas de pesquisa envolvem práticas investigativas no ensino de química no contexto de concepções químicas dos estudantes. Ele participou da elaboração e experimentação de vários projetos de ensino de química e é autor de livros didáticos de física e de química, de monografias de didática de ciências e inúmeros artigos nessa área. É, participa de programas de formação de professores de ciências na Espanha e em vários países latino-americanos. É nosso velho amigo, a gente se conhece e participa de coisas juntas há bastante tempo. Desde 1994, ele é co-diretor da revista Lambique e desde 2008, da revista Educação Química. Isso é uma coisa interessante, apesar de estar anunci... ele estar anunciado como edica... editor da Lambique, ele vai falar das duas revistas, então vai ser... É interessante também. E atualmente ele é secretário do Centro Didático de Ciências Experimentais do Colégio de Licenciaturas da Catalunha, é vocal da Sociedade Catalã de Química e acaba de finalizar sua graduação em Humanidades na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona com um trabalho final sobre a Revolução Química do século XVIII. Então ele é realmente bastante envolvido com a área de ensino de química Física, química principalmente, né, e com questões relacionadas com história, com ensino de química em geral. Então, por favor, Aurélio. Oi. Tecia, muito obrigado pela tua apresentação. Bom dia a toda a gente. Eu vou desculpar que não vou falar português. Eu sei falar um pouquinho, mas acho que a exposição será melhor se eu falo em espanhol. Vou tentar falar devagar, coisa que não sempre consigo. Bem, primeiro de tudo, quisiera agradecer também aos organizadores de, do evento, deste congresso. A Sandra, a Sandra Escobedo, agradecer a Sandra Escobedo e a, Sus, a, Sus, a Susana Cassiani e a todo o comitê organizador esta invitação para estar com vocês aqui agora em, esta, em este debate sobre as revistas de educação em ciências e investigação. Este vai ser um pouco o índice em esta breve charla de, de apresentação inicial que voy a seguir. Primero voy a hablar de la revista Alambique, Didáctica de las Ciencias Experimentales, una revista que ya lleva unos 24 años de existencia en, en España, también conocida, creo, de, de todos ustedes en, aquí en, en, en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Y luego dedicaré un, un poco de tiempo, no tanto, a otra revista de las cuales también eh, estoy en el equipo de dirección, que es Educa Educación Química, una revista que publica la Sociedad Catalana de Química y que es una revista más reciente, 
para que se hagan una idea muy parecida a lo que es aquí en Brasil Química Nova en la Escuela. Son revistas, pues, ambas dirigidas fundamentalmente al profesorado eh, y interesados en publicar artículos eh, que, sean, que hagan propuestas didácticas para el aula. De manera que no son revistas de investigación propiamente, aunque puedan publicarse eh, artículos que eh, propongan eh, actividades o secuencias didácticas basadas en la investigación. Empezamos pues con Alambique. Estas son las, las portadas que han ido sucediéndose desde su inicio en 1994. Esta, esta revista está publicada por la editorial Grao, es por tanto una revista de una editorial privada. Esto hace que no sea de acceso abierto, desgraciadamente, ¿eh? a diferencia de Eduqué, de Educación Química, que sí que lo es. Una revista trimestral con formato en papel y digital y que publica artículos eh, nada más en español. Aunque también hay contenidos de acceso abierto, algunos, no muchos. Su finalidad es, como decía, ser un instrumento de intercambio de experiencias eh, y propuestas didácticas para la mejora de la enseñanza de las ciencias en la educación secundaria. Ha sido también una revista que se ha mostrado que ha tenido una cierta, digamos, eh, ha servido de referencia en cursos de formación inicial de profesorado de ciencias. Eh, el foco eh, está centrada en, en la innovación didáctica y en los trabajos de pesquisa de, y en, siempre en una perspectiva de reflexión aplicada a las aulas. Este es el formato de la revista actual. En el 2015 hay un cambio no solamente de formato de, de, de la revista, sino también de orientación. Si antes ya era una revista pensada para el aula, ahora todavía está se hace un mayor énfasis en esta dirección. ¿En qué se traduce ese énfasis? Pues en pedir artículos más centrados en los contenidos curriculares y artículos más cortos, más directamente, ¿no? eh, haciendo propuestas prácticas. ¿Cuál es la estructura de la revista? Pues cuatro apartados. El más importante, una monografía. En cada uno de los números está dedicado a una monografía. Luego hay un artículo de actualización de contenidos o de reflexión didáctica. Hay una sección de intercambio donde se pueden enviar artículos espontáneamente. Y por último hay una sección de ideas prácticas con tres subsecciones, experiencias en contexto y recursos didácticos, que son artículos más cortos que los otros. De unas, si los primeros son de unas seis páginas, actualmente seis, siete, ocho páginas, estos últimos de recursos y experiencias son de unas cuatro páginas. Y por último una sección de, de información. El consejo director está formado por cuatro profesores, uno de cada disciplina científica más importante, un biólogo, un químico, un físico y un... ¿y qué me he dejado? Un geólogo, <risa> que actualmente no tenemos, desgraciadamente falleció Emilio Pedrinace el año pasado y por tanto estamos a la espera de, de poder sustituirlos. Es, cada uno de nosotros se encarga de la coordinación de un número al año, según la, la, el monográfico se dedique a la química, a la física, o la biología o la geología. El consejo editorial eh, está formado por 13 miembros, de los cuales 8 son españoles, y se cuidan precisamente de la sección de, 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 de ideas, de recursos, de experiencias, y luego por 5 internacionales, en que hay representantes de Portugal, Brasil, Colombia, México y Argentina. Estas son todas las bases de datos en que la revista está indexada. Yo creo que probablemente esta es una de las razones, aparte de la, cali la calidad que pueda tener la revista, de que esté bien valorada aquí eh, con, con el Qualis, en el CAPES, en Brasil, porque es una revista muy indexada. Para que nos hagamos una idea de cuáles son las monografías que se publican, tenemos aquí desde el 2010 algunos títulos. Como pueden ver, se van alternando en esa época eh, monografías de tipo más general, como argumentar en ciencias o mmm, competencia científica, etcétera, con monografías más disciplinares, como funciona la Tierra, la célula viva, etcétera. Eh, en cambio, a partir del 2015, si se fijan ya, todas las monografías son de contenido disciplinar. Eh, la primera que aparece eh, en este cambio de orientación es, está dedicada a la sustancia química, después sobre geología, sobre nutrición, la luz, el enlace químico y la reproducción. La última, la que está prevista ahora que salga justamente en julio, es fuerzas e interacciones 
y para septiembre una monografía sobre reacciones químicas. Estos son es, los contenidos de los artículos que aparecen en, en la monografía de sustancia química, por ejemplo, para que vean qué tipo de artículos aparecen. Y estos son los artículos que forman la monografía de nutrición. Eh, veamos algún, con un poquito más de detalle algunos ejemplos de artículos. Este es, de, sobre, este es uno que escribí para la monografía del enlace químico, en el cual lo que se plantea es una crítica a la presentación tradicional que se hace del enlace químico y una propuesta alternativa de cómo debería ser introducido en las clases. Este es otro ejemplo de artículo publicado. Que es una propuesta de secuenciación de actividades para trabajar la reproducción sexual en el primer año de la escuela secundaria, es decir, con alumnos de 12 años. Y aquí otro ejemplo, esta vez de física, eh, un artículo sobre el modelo del rayo de luz a partir de la práctica científica, en el que se hace una modelización del fenómeno de la difusión de la luz en la atmósfera a partir del modelo de rayo de luz. Bien, hecha esta presentación general de la revista, vamos ahora a otro aspecto que Rosario Justi me pidió que destacara especialmente. Por cierto, que me he olvidado de decir que he de agradecerle la traducción al portugués que ha hecho de mi PowerPoint. Hemos tenido un largo proceso de, de discusión para en fin, reducir y dejar lo más esencial de la presentación. Le agradezco muchísimo esa ayuda. Y decía pues que me pidió que destacara cuáles eran los desafíos con que se encontraba actualmente cada una de estas revistas. En lo que respecta al ambique, el desafío más importante debería decir que es aumentar el número de suscriptores. <risa> sin, la, sin, la, sin esta condición es una revista que peligra. Claro, es una revista publicada por una editorial privada y por tanto eh, está, diríamos, actualmente en el límite de lo que es posible. De hecho, no he de ocultar que en parte el cambio de orientación último se debe a mm, conseguir más suscriptores por parte del profesor, profesorado de secundaria en activo. Eh, por otro lado, como estamos empezando y hemos tenido un diseño también de, de organización de funcionamiento interior distinto, convendría eh, mejorar la coordinación que tenemos entre el Consejo de Dirección y el Consejo Editorial y también tener una mayor eh, integración con el, de, con el Consejo Editorial Internacional. Eh. De hecho, los miembros del Consejo Editorial Internacional, no sé si habrá aquí alguno de ellos en estos momentos, pero... Eh, Aquí en Brasil es Agustina Echevarría, no, no asiste ahora al Congreso, pero todavía no hemos tenido tiempo un poco de definir cuál puede ser su, sus aportaciones y su colaboración. Y por otro lado, desearíamos mejorar el, la divulgación que se hace del tipo de artículos que, que se pide que se pueden publicar para que los, los posibles candidatos a publicar un artículo fueran más orientados en este sentido, mejorar el proceso de revisión de los artículos incrementar los recursos didácticos disponibles en la red e eh, incrementar la publicación de artículos también procedentes de eh, profesores de países iberoamericanos. De hecho, un poco la idea es que como mínimo en cada monografía, de los cinco o seis artículos que componen la monografía, uno de ellos sea escrito por un profesor iberoamericano, no español. Y... ¿Vamos bien de tiempo, Rosaria? Si no me dices nada, es que voy bien, ¿no? ¿15 minutos todavía? Ah, bien. Entonces, pues pasamos entonces a la otra revista. Eh, esta es eh, algunas de las portadas de Educación Química, edu, Eduque, en, la, en las siglas, un poco para diferenciarla de la revista mexicana ya muy, muy conocida, que, es, que tiene el mismo nombre, pero en español, que es Educación Química. Así que aquí esta es Educación Química, en catalán, con este añadido de eduque final, eh, para diferenciarla. En el 2008, es el año en que nace esta revista, es una revista sobre enseñanza de la química, Alambique era sobre enseñanza de las ciencias en general, esta está especializada nada más en química, pero sí también para nivel secundario. Está editada por la Sociedad Catalana de Química, que es una filial del Instituto de Estudios de Cataluña, y se publica cuatrimestralmente, es decir, hay tres, así como Galambí, que son cuatro números al año, Educación Química son tres números al año nada más. Es una, es una publicación de acceso libre, eh, pueden obtener todos los artículos de todos los números que han salido, mmm, accediendo a esta dirección del portal de publicaciones de la Sociedad Catalana de Química, y 
Por contra, no todo pueden ser ventajas respecto al ambique, eh, tenemos todavía pendiente la, index, la indexación de la revista. ¿eh? Es decir, que esa es una, quizás una de las razones por las que espontáneamente Educación Química recibe menos artículos que Alambique. Creemos que es por el hecho todavía que falta esta, este proceso de indexación. La estructura de, de Eduque es muy similar a la de Alambique, una monografía, una sección de intercambio y otra de informaciones. Aquí hay algunos ejemplos de los, de los títulos de las últimas monografías, en los que también se alternan eh, títulos de, de aspectos generales de la enseñanza de la química con títulos más de contenido curricular. Por ejemplo, hay un, el primer número dedicado en 2013 fue al, en, al ensino de química por investigación, el, el, el siguiente ya es sobre tabla periódica, el siguiente historia y naturaleza de la química, eh, el átomo, enlace químico y estructura, productos químicos, eh, se van alternando títulos, monografías más generales con otras más de contenido disciplinar. Nuestra intención es que en el periodo, tanto en Alambique como en Educación Química, es que en un periodo de cinco o seis años hayamos cubierto los eh, contenidos esenciales del currículum de secundaria de cada una de las disciplinas científicas. Vamos a ver si lo conseguimos, pero quiero que a partir de esa etapa bueno, podría haber quizás una, recoger el conjunto de artículos que hayan salido y tener una monografía eh, específica, bastante actualizada, de la didáctica de cada una de las disciplinas. El, así como Alambique no, tiene, no especifica, da unas orientaciones muy generales, pero no especifica los diferentes tipos de artículos que pueden ser publicados en... Eh, en educación química sí que lo hicimos. Siguiendo un poco eh, lo que se hace en química nova en la escuela, pusimos una relación de secciones, de sus secciones. Es muy amplio, de hecho ahí pues, casi contemplan todo tipo de artículos, entre los cuales he destacado en, en negrita el que hace referencia a investigación en la enseñanza de la química. O sea que aquí sí que nos encontramos con una sección específica para artículos basados en la investigación. Pero de nuevo... Como veremos ahora, señalaré a continuación, no tanto para contar la investigación, para, sino para difundir la investigación, sino para obtener ¿no? propuestas didácticas a partir de esas investigaciones. Algunos artículos pues, difunden investigaciones eh, eh, que, han sido, que están dirigidas a mejorar el diseño de la química y otras describen los resultados de experiencias didácticas evaluadas de forma cualitativa o cuantitativa. No es preciso cuantitativa, mejor, preferible, de una forma cualitativa. Aún así, existen otras secciones que, puede, que pueden contener artículos relacionados con la investigación académica, aunque no, se, no sea la sección de investigación, como por ejemplo, innovaciones en el aula o aprendizaje de conceptos y modelos químicos. Y vamos por último a los desafíos que tiene planteado Educación Química. Eh, como decía antes, el, el más inmediato y que pensamos en fin, abordar este mismo curso es el de conseguir la index, indexación de la revista. Eh, otro problema que tenemos y que no hemos conseguido superar por cuestiones de tipo organizativo es, es el retraso en, en la salida. En, desgraciadamente, muchas veces eh, los números de Alambique salen con, con retraso, en el aspecto previsto. Esto es de, debido a que no hay un... Una, lo, lo hacemos todos prácticamente eh, el comité editorial, de manera que no tenemos un soporte externo más allá de la maquetación y de la impresión eh, de la revista. Eh, nos proponemos eh, incentivar la, 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 la emisión de artículos de manera espontánea y también nos gustaría conocer con más detalle cuál es el efecto que produce el hecho de que la revista publique artículos en seis idiomas distintos. Porque la revista que contiene aproximadamente una monografía pues, de seis, eh, unos seis o ocho artículos, mmm, idealmente, esto varía, pero a lo mejor cuatro de ellos son en catalán, uno es en portugués, eh, otros en español, eh, otros en inglés, eh, esto va variando. ¿no? Entonces, esta diversidad de de lenguas en las que están los artículos, favorece evidentemente que la que gente de, de cada uno de estos países pueda enviar artículos con la comodidad de que no han de ser traducidos, en la rapidez que esto implica también, pero por otro lado el lector eh, a veces, al menos en España, eh, no, no sé fuera, pero en España pasa que dice, ah sí, es una revista que publica en catalán, eh, sí, tiene algún artículo en español, pero 
eso me es difícil leerlo. ¿eh? Aunque son idiomas parecidos, pero la verdad es que hemos observado que en general creo que tenemos un poco de, de tendencia a resistirnos a leer en un idioma en el cual no sea, no sea rápido, ¿no? no sea fácil hacer. Bueno, eso es una cosa para ver qué puede hacerse. Hemos pensado, por ejemplo, que una posibilidad sería, pero para todo se necesita recursos y no sé si lo vamos a poder conseguir, pero que fueran, si no todo el artículo, un resumen traducido a, por ejemplo, en español, porque salía también en catalán, que salía en español y en portugués. ¿eh? O que si no en papel, sí en la red, de manera que cuando uno accediera a la, a, la, a la página web de la revista, pudiera descargarse el artículo en más de un idioma. Esta es un poco la, la solución que vemos al, al problema que tenemos planteado. Y, por último, sobre lo que, respe lo que respeta a la elaboración de artículos basados, fundamentados en investigaciones, eh, habría que tener en cuenta lo siguiente. Es decir, aquellas personas que es que es estéis haciendo trabajos de investigación, en, una, en un trabajo fin de grado, en un de máster o de un doctorado, y os plantearais, como decía Rosario al principio, enviar un artículo por una revista como estas, que no son típicamente de investigación, ¿qué debéis tener en cuenta? Pues yo, el consejo que os daría sería el siguiente. ¿eh? El objetivo que tenéis que tener presente no es divulgar la investigación, no vais a contar la investigación que estáis haciendo, no se trata de eso, sino de pensar cómo esa investigación, qué implicaciones didácticas tiene y cómo puede traducirse en propuestas didácticas relacionadas con los desafíos y los problemas que tienen los profesores de ciencias en el aula. Esa visión, esa perspectiva, es la que os va a hacer seguro escribir un buen artículo para una de estas revistas. No se debe pues, utilizar el esquema típico de un de una artículo de investigación, objetivo, metodología, resultados, conclusiones, implicaciones didácticas. No, esas implicaciones didácticas que están ahí al final y que acostumbran a ser muy cortas, es lo que tiene que estar al principio, digamos. Es necesario pues, presentar directamente una propuesta didáctica que pueda ser aplicada en la sala de aula y que si ha sido experimentada previamente, mucho mejor. Eh, como problemas generales, eh, podríamos plantear ya no de la, de la revista Lambico Edu, Eduque en, en concreto, sino en general las revistas de didáctica de las ciencias, podríamos decir que se observa eh, que los profesores y licenciandos cada vez leen menos en papel y buscan más los recursos e informaciones en Internet. Esto pienso que es un dato que estaríamos de acuerdo, ¿no? de objetivo. Esto va en perjuicio, evidentemente, pues de, de, la edición de, de la continuación de revistas de didáctica en papel, al menos. Eh, y también de revistas electrónicas que sean de pago. Los profesores tienden a leer artículos pedagógicos básicamente cuando están preparando algún trabajo académico o cuando están actuando como formadores, están preparando un curso. pero en su práctica diaria no sé si habitualmente toman los artículos de revistas de didáctica como un recurso, como un elemento a tener en cuenta para la preparación de sus clases. Me temo que no, o no, no en la en la proporción que, nos, que, que desearíamos. ¿no? Y debido a la crisis económica, también, esto es un factor que ha influido muchísimo, muchos centros educativos que estaban suscritos a revistas en papel, pues han cortado la suscripción. ¿eh? Esta es previamente una de las razones de esa disminución de número de suscriptores institucionales que antes comentaba que habíamos eh, tenido en, eh, en Alambique. Pues nada más, muy obrigado por la atención. Sí. Bom, muito obrigada, Aurel. É, eu acabei de ser informada aqui, gente, que realmente houve um problema com o professor Luciano, ele não vai chegar. Tá? E é uma pena porque ele ia falar sobre uma revista nova que ele criou, ele, equipe, né, que foi criada lá na UFMG, que é destinada a professores da educação básica. Então, depois, se vocês procurarem, é, é, o site deles é bem explicativo, tem várias coisas, mas tem uma característica, essa característica bastante importante, né, de ser voltado para a educação básica. Então, seria uma contribuição bastante importante, mas não vamos contar com a colaboração dele hoje. Bom, então, nós vamos passar para o professor Ludovic Morsch, que, é, desde 2002, é professor de Educação em Ciências da Escola Superior e Profissional de Educação de Clermont. Clermont-Ferrand. 
meu francês é péssimo. É, a formação dele inclui a licenciatura para atuar no ensino médio, o mestrado em física e doutorado em 97 na Universidade de Paris 7 e no INRP. E o título da tese dele é eu vou traduzir mais ou menos aqui, é alguma coisa relacionada com formação de professores de química e, quim, química e física é, em relação à interação dos professores com os alunos. E, atualmente, ele é diretor da Escola Superior e Profissional de Educação lá da Universidade da cidade dele, é, é coeditor da revista sobre a qual ele vai nos falar, ele foi propositor e responsável pelo mestrado é, em Educação e Formação de, de Professores e foi co-diretor do laboratório, de, não, ele foi professor de Física e Química do Ensino Médio entre os anos de 90 a 97 e suas linhas de pesquisa incluem interação professor-aluno nas salas de aula de ciências, que foi o tema do doutorado dele, a formação de professores, simulações de computadores nas interações alunos-professores, impactos de uma nova analogia mecânica ao ensinar eletricidade na escola primária, da escola primária até a universidade, interesses de professores de física e química sobre como ensinam e desempenho dos alunos. Né? Então, da mesma maneira como o Aurélio, ele tem um grande envolvimento com o ensino de química e física, principalmente de física. Né? Então, vamos é, ver o que ele tem nos contar sobre a revista francesa, que é desconhecida para a maioria de nós, né? mas ele, ela tem umas características bastante é, interessantes e bastante comuns às nossas revistas de pesquisa. Bom dia. Eu me chamo Ludovic. And I'm a French science education researcher, member of a laboratory named ACTE. Um, <clears throat> I'm also the director of the SP. It's a high school of teaching and education. And I was editor-in-chief of a French academic journal named RDST for seven years. RDST means Recherche en Didactique des Sciences et Technologies. Then, uh, I would like to thank all the organization team for their in invitation to participate in this roundtable about journals. The goal of this roundtable is to clarify the relation between authors and the different kinds of type of journals. What does it mean to write paper for different kinds of journals? And what is the meaning of an academic journal? As co-editor-in-chief of an academic science education journal, I was really interested in this theme. When I was preparing my presentation, I thought that it could be useful to explain the expectations of the journals toward the authors. But I thought also that the members of the audience would like better understand the expectations of the journals if, if they better understand the journal's constraints. Okay. Some of these constraints depend on the context, the surrounding of the journal. For this reason, I will firstly explain the French context in the period of the creation of RDST. RDST being an academic journal, I will secondly explain what are the constraints of an academic journal in this context. The last part of the presentation deals with the analysis of different kinds of paper I wrote. Analyzing two dimensions of this paper, I will try to explain the adequacy, the match, between the, kind, the kinds of paper I wrote and the kind of paper in which they were published. Through this last presentation, I take the opportunity given to me to share some of my research topics with the Brazilian research community. RDST was created in 2010. In that period, the French Ministry of Research wanted to assess the activity of researcher. The ministry imagined a rule to assess this activity. To be considered as a publishing researcher, each researcher has to earn at least one point each two years. If the researcher publishes paper in an academic journal, he gets one point. 
If the number of authors is more than two, he has only 0.5 points. If the author publishes in professional journal or contributes to writing a book, he has zero point. These last types of activity are important for researchers. They will be taken into account to assess the activity, but it doesn't give any point. In the same time, the two French science education journals, Aster and Didascalia, merge to create a new journal named RDST. Aster was a thematic journal, whereas Didascalia was essentially non-thematic. And after the merging, RDST was made up of two different parts coming from two previous journals, a thematic part and a non-thematic part. The consequence of the, of the merging is that now RDST is the last academic science education journal publishing only French papers. In this context, the aims and scope of RDST are defined as following. RDST contributes to scientific international research and develops links between researchers, teacher trainers and teachers. Let's suppose that RDST isn't an academic journal anymore. In this case, author will submit the paper to other journals than RDST because they need to be recognized as publishing researchers and their papers need, need to be published in an academic journal. In this case, RDST couldn't achieve, couldn't reach its own aims. Because only a few French teachers and a few French teacher trainers speak a foreign language, then the, the direct link between researcher, teacher trainer and trainers will be broken. And teacher trainers at university are used to reading academic papers and then they are able to bridge the gap between researchers and practitioners. That's why RDST must remain an academic journal. HCERS here means Au Comité de l'Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur. This high committee publishes every two years a list of journals. Of journal. In this list, you can find academic journals and you can also find professional journals uh, that you can recognize when it's written interface in the last column. On a European level, the journal list of ERI is also very important, a very important list of journals. If a journal is recognized in the ERI list, <coughs> it's easier to be recognized by the HCERS as an academic journal. When you read this criteria, you will easily understand that to be an academic journal, the referees must be independent from the editorial board. The editorial board must be rooted in research organizations and the opportunity to publish must be offered to different, to different authors pertaining to different institutions. In order to reach the goal to contribute to the field of research, RDST must be attractive for all the authors in the, in the field of science education. Then RDST must be attractive for authors coming from another country. RDST must be, <coughs> must be present in different journal bases like Scopus, Simago or ERI like we have seen before. Secondly, the editorial board of RDST examines paper written in a foreign language, mainly English. If the paper is accepted, the author takes in charge the translation in French. Um, thirdly, I think that the journals publishing in the field of science education should create a stronger network of academic journal using, for example, the different websites of the science education researcher associations. Ooh. 
Now, in the last part of my presentation, I will analyze different types of paper I wrote through two main criteria. Okay, okay. Um, after a short presentation of the content of the research, I will estimate whether or not the main content of the paper arises from research questions. I will also estimate if data and conclusion address more or less the problem. The first paper deals with the teaching of the apparent sun movement. On the slide, you can see firstly the Earth, secondly the, the sun, and thirdly a screen. A camera is fixed on the Earth and the video taken by the camera is projected on the screen. And stickers can be put on the screen to materialize the apparent moves of the sun. The goal of this device is to help students to learn that the apparent movement can be explained by another reason than the movement of the sun. In this case, the problem arises mainly from the practice and is weakly rooted in research. In this paper, no data were collected and analyzed. That's why it was published in a professional journal. In this picture, you can see six boxes. At the top of each box, you can see lamps and switches, but you can't see the circuit. In this situation, pupils must guess the circuit in each box. To do it, they are allowed to turn on and off the switches and to remove the lamp. When pupils think that they uh, have found the solution, they call the teacher who gives them a battery to check whether or not the circuit they found corresponds to the hidden circuit. In this paper, the link with research is weak. The situation pertains to the field of adidactic situation, which are much developed in France in the field of mathematics, but not in physics. An adidactic, does it work? Yes. An adidactic situation is based on a game in which pupils receive during the game feedbacks from their surrounding and not from the teacher. One research question is to know if it's possible to create a didactic situation in the field of physics and not only in mathematics field. The response to this question will be able to improve the theoretical framework of a didactic situation in its epistemologic side. On this slide, you can see a closed loop string. I will show you. Oh. Uh. And this closed loop string can move all around the four pulleys. When the weight is falling down, I don't know if you see. Is here. You have to guess the weight. When then, when the weight is falling down, the closed loop string moves. If the string is pinched the closed loop string will move slowly. Over the last 30 years, research has made it possible to identify families of errors in the field of learning electricity concept to infer the following misconceptions. The misconception of the single wire, when some pupils think uh, that current is carried by only one wire from the generator to the receiver, the misconception of clashing currents, when some pupils assume that two currents leave the, gen the generator and join up at the receiver, which creates a sort of clashing currents. 
The misconception based on the idea that the current is used up at its, as it circulates. Some pupils assume that intensity of the current diminishes once it has gone through a dipole receiver in the circuit. And the last one, the misconception based on the idea that the battery always gives out of this, the same amount of current. Based on the, on the analogy between mechanics field and electricity field, this device is supposed to help the teacher to teach electricity. The analog of the battery is the weight, and the analog of the speed of the closed loop string is the intensity. The analog of the difference between the strengths on each side of the closed loop string is the voltage. Yes. And this device is supposed to help pupils to overcome their misconceptions. Indeed, the speed, the speed of the closed loop string is equal before and after where it is pinched. The speed at which the closed loop string moves, means the intensity, depends only on the weight, depends not only on the weight falling down, but also the receptor which is placed on the circuit. On the closed loop string, you can see also, you can also add a flywheel, a spring, or a clamp cleat to simulate the behavior of respectively a coil or a capacitor or a diode. This paper was published in an academic journal because it was, it was strongly rooted in previous research in the field of science education, even if no data were collected and were presented in this paper. This research evaluates the impact of a training program on trainee physics and chemistry teachers focus, focusing on the way pupils' explanations are dealt with during teacher-pupils interactions. This training program is composed of three sessions. The first one presents a teaching sequence dealing with the modelization of gas and the pupils' misconceptions corresponding to these topics. The second session of the training program deals with the difference between socio-constructivism interactions and authoritative interactions. During the third and last session, the teachers simulate on a computer the type of interactions they will have with the pupils during the sequence dealing with the modelization of gas. The population is composed of 10 teachers and 303 pupils, and the qualitative analysis of the recordings of the sessions show that the teachers, after each training session, are more ready to take pupils' production into account. They use a greater number of appropriate arguments and they are more frequently aware of pupils' mis misconceptions. And a quantitative analysis of the achievements of pupils whose teachers followed the complete program indicates that pupils' outcomes improve. Then this research is strongly rooted in the research fields of socio-constructivism, and the data collected address the questions. That's why this paper has been published in an academic journal. Obrigado. Muito obrigada, Ludovic. Eu acho que ficou claro, né, pela apresentação dos dois, como que eles. Oi, tá dando para ouvir? Tá. Como que 
as revistas, os jornais, os periódicos dos quais eles falaram são bastante diferentes. Né? E acho que esse final da apresentação do Ludovic, mostrando aquela questão da, da, da direção da questão de pesquisa e de como que os dados são, né, que ele lida com isso, deixa um pouco mais claro para a gente né, essa história de bom, onde que eu vou publicar um artigo com tais e tais características. Né? Bom, nós temos meia hora para a discussão, então a, as inscrições estão abertas, quem quiser fazer alguma pergunta... Primeiro é a menina lá. É, lá ela. É, vocês se identifiquem, por favor, tá? Para poder facilitar para eles. Bom dia. É, agradecer pela oportunidade né, que o IMPEC está proporcionando. Acho que é uma discussão muito pertinente. E principalmente por trazer essa perspectiva de pesquisas voltadas para professor, né, textos pensados para o professor e para a sala de aula. Mas é, me chamou muita atenção na fala do professor Aureli essa preocupação com, com esse público e com esse tipo de, de texto, mas eu também é, sinto uma dificuldade muito grande quando eu tenho que avaliar relatos de experiência, que acho que, em linhas gerais, é, essa é a proposta, porque se na pesquisa a impressão é que a gente já tem os critérios bem definidos né, de, de questões metodológicas, é, do, do que seria inovador, qual seria a contribuição... Quando a gente vai para o relato de experiência, eu sempre tenho dificuldade de, de definir critérios, né? De em que medida que aquele relato é inovador e se existiria mesmo essa preocupação de ser inovador. Então, eu fiquei em dúvida é, na fala da Aureli, quais são os parâmetros para avaliação de, dos trabalhos que ele costuma receber na, na revista. E eu esqueci de me apresentar. Meu nome é Luciana Massa, eu sou professora da Unesp de Araraquara. Sí, preguntas por los parámetros de evaluación de los artículos que nos llegan, ¿no? Eh, bien, en Alambique, con esta nueva orientación, pues los parámetros es que sea una, una propuesta que pueda ser aplicada al aula y que si ha sido experimentada previamente, mucho mejor, y puedan conocerse los resultados que se han obtenido. Y dentro de esa, esa consideración general caben desde la propuesta de una actividad de enseñanza concreta, de su evaluación, por ejemplo, o bien una secuencia didáctica, la descripción de una secuencia didáctica, o bien pueden ser también de tipo más de reflexión didáctica, teórico-didáctica, en la cual, como decía con este artículo sobre el enlace químico, lo que se hace es hacer una crítica a una presentación tradicional del enlace, destacar los aspectos eh, negativos, las concepciones alternativas a las cuales conduce y acabar con una propuesta alternativa. Mm, luego también eh, actividades de tipo investigativo, prácticas eh, experimentales o experiencias. Mm, hay que bus busca, digamos, el monográfico, me estoy refiriendo a la monografía, un equilibrio entre estos artículos más de tipo general, eh, de, de introducción a, a la problemática, al tema que se, que se trata, con otros que sean propuestas más concretas. Claro, este tipo de artículos, de, de hecho, hasta ahora se encargan. Es decir, que hay un trabajo ya no de, de evaluación, sino de revisión, de casi de, a veces de coescritura entre el autor y el coordinador del monográfico. Hay un trabajo ahí muy estrecho. Eh, nuestra intención es que nos gustaría que algunos de los artículos fue, nos llegaran espontáneamente y para eso lo que tendríamos que hacer es conseguir eh, anunciar los monográficos que van a salir con suficiente antelación. 
Normalmente, el tiempo que lleva eh, la, la, desde que se inicia la elaboración de un monográfico hasta que se publica son nueve, mes, nueve meses. Por tanto, te, tenía que ser como mínimo un año antes que se supieran cuáles son los temas que, que se van a abordar. Y, bien, ese es. Eh, en cuanto a la otra sección más abierta, la de intercambio, pues los criterios eh, son parecidos. Lo que ocurre es que aquí eh, quien revisa ya es un revisor externo, y antes eran dos revisores, ahora simplemente uno. Me parece que es poco, pero es en un momento como estamos funcionando. Y yo creo que ahí, a diferencia de los artículos que están en el monográfico, pues hay un seguimiento menor. De manera que pueden haber artículos muy buenos también, pero otros quizás no tanto. Ahí hay una variabilidad mayor. Sí. Y por último, los artículos que corresponden a las secciones prácticas, esos artículos cortos sobre experiencias o planteamiento de, 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 de propuestas didácticas en contexto o recursos, están muy pautados. Ahí sí, los encargos ya eh, se da al autor una, una pauta. Es decir, tiene que decir, por ejemplo, no sé, una experiencia, pues cuál, la finalidad, el procedimiento que se sigue, el, el resultado que se ha obtenido y las propuestas que se hacen, etc. Son artículos muy pautados. Pero haber contestado más o menos como me preguntabas. Bom, eu vou aproveitar para falar algumas coisas também, gente. Acho que a pergunta da Luciana foi bastante pertinente, porque uma das coisas que a gente observa é que, muitas vezes, os, os autores não analisam quais são os critérios de avaliação dos periódicos. E a maioria dos periódicos tem esses critérios disponíveis nas páginas. Né? Então, acho que é uma coisa interessante da gente começar a fazer, é realmente olhar e ver bom, o que, que vai ser avaliado, para você não ter seu artigo rejeitado por causa de uma besteira, que você nem, nem pensou que aquilo poderia ser importante. Né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena a gente, é, a gente prestar atenção. E outra coisa que o Aurélio falou que me chamou a atenção, que eu acho que é bastante relevante também, é essa questão da interação dos autores com os pareceristas e com os editores. Né? No caso de, dele, ele disse, quando é o número monográfico, né, a interação é direta dos autores com o, o editor. Né? No caso dos outros periódicos, acontece muito isso. Né? Os, os pareceristas é, dão as opiniões, as sugestões, né? e a gente pede muito que os autores respondam a isso para que a gente realmente veja o que, é que eles estão pensando, o que, é que a gente pode negociar, né? o que, é que dá para... Não, realmente, olha, isso aqui você tem razão, o parecer que você não estava pensando tão bem, ou o que, é que não, não foi bem feito, presta mais atenção nisso. Então, essa questão da interação, né? aquela carta que a gente pede para os autores escreverem, é algo realmente muito importante, porque ela ajuda a gente muito, não só a checar se o autor cumpriu o que foi pedido, mas a entender o que ele está pensando, porque às vezes realmente a gente solicita alguma coisa que não tem muito sentido, e a gente só vai saber se o autor argumentar, discutir com a gente isso. Né? Então, acho que são dois pontos é, bastante importantes. Sí, queria acrescentar o que diz Rosária. É que... É... Esta interacción con los autores se puede llevar en el monográfico. En cambio, los, los artículos que llegan en la sección de intercambio, lo que hay es una, un evaluador externo que dice, es un artículo que es posible publicar, pasa los criterios, bien, punto. Pero, y como máximo aconseja modificar alguna cosa, pero ahí queda, no, no hay un proceso de, 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 de trabajo conjunto. Y si ese pudiera hacerse también en todas las secciones sería fantástico. Y, otras, y otra cosa, aparte de los criterios de evaluación que puedan ser explícitos en la revista, yo creo que es muy importante, yo me plantearía como, como una, un autor que envía un artículo, primero revisar, mirar cuáles son los artículos que han salido últimamente, porque eso también da mucha idea. Es decir, ¿cómo, cómo son los artículos? ¿Cuál es la extensión, la manera en que están escritos? ¿Cómo son enfocados? Etcétera. De hecho, es, de forma implícita te está diciendo qué tipo de artículos la, la revista publica. Bom dia, sou o Tércio, sou aluno de doutorado da Unicamp. A minha pergunta é mais para o professor Ludovic, que eu fiquei bastante... Eu fiquei bastante curioso pelo que o professor Aureli detectou lá dos problemas relacionados às revistas de ensino, que os professores cada vez leem menos, leem pela internet. Aí eu, eu queria saber se o, se o senhor, o seu professor Ludovic, chegou a investigar, chegou a detectar esses problemas né, em relação às revistas de ensino, ou seja, se a realidade 
dos professores da educação básica da França é semelhante à que o professor Aurelio encontrou? Basicamente é isso a pergunta. Ok, thank you for this question. Um, oh, sorry. <laughs> um, I I don't have any data to answer this question. Um, I don't know if a teacher will read um, more the review on on internet or something else. I I don't have any idea about that. Um, just I can say that um, in France, the um, role of teacher trainer is very important. I explained it in in the presentation, but it's very important to gap the to 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 give to make the link between research and teachers. They are um, able to they are used reading um, also professional journals and also uh, academic journals and then they are the um, at the center of the um, professional development based on research because in France since about f five, five, ye five years something like that um, research um, the role of research improve in the training teachers. Before it was not the case. The teachers um, trained together, yes, and research was something else. But now this position evolves and the place of research is greater and greater now. And the role of the teacher trainers is very important in this evolving. É, acho que fica é bem interessante né, a gente perceber que a situação é mais ou menos a mesma. Né? Os professores, não, em geral, não têm tanto acesso à pesquisa. E daí a função, claro, que, como ele falou, dos formadores de professores, mas principalmente desses periódicos que podem ser destinados aos professores. Né? É, o Fábio tinha pedido para falar primeiro, ali no meio. Tá, depois você. Oi, Fábio, da Universidade Federal de Ouro Preto, e tenho trabalhado como editor associado da revista Ensaio, do CECIMIG. É. E eu acho que é um, aproveitar que a gente tem tantos pareceristas, editores é, e autores nesse cenário aqui, né, nesse, nesse auditório, e temos experiências para a gente compartilhar aí, é, nós temos uma relação tensa né, na publicação, né? entre todos esses sujeitos. Né? Então, é, os autores, né, quando descobrem que eu sou editor, já começam a me procurar, porque tem um artigo que tem um ano e meio que está pendente, todo mundo aí passa por isso. E, da mesma forma, os, eu também tenho uma relação tensa com os pareceristas, que depois eu chego para um, olha, você está me devendo esse, esse parecer, oh, quando é que vai ser? Né? Então, é, Existe realmente né, é, uma, uma demora na nossa área ainda, né, e a gente precisa melhorar o nosso fluxo desses artigos, tanto na questão né, do retorno dos editores, quanto da questão dos avaliadores, e na qualidade dos nossos artigos que estão chegando nas revistas. Né. É, é, me assusta muito a gente tá, é claro que a gente está lidando com uma área jovem né e, e pesquisadores muito jovens que 
ainda não tem esse hábito né, de conhecer as revistas, ler profundamente. Né? Então, só, esse é mais um desabafo, né? foi mais um desabafo. E a questão mesmo que eu coloco para os nossos colegas que estão na mesa é como eles têm lidado nessa relação tensa entre pareceristas, autores e na questão da melhoria do fluxo, quais as estratégias, existem estratégias, como é que essas estratégias têm sido é, desenvolvidas. E uma outra questão né, é a própria questão do plágio, como é que nós, né, ou como vocês, estão lidando com o problema do plágio acadêmico, do alto plágio. Preguntas por si se, si se producen tensiones a veces con las revisiones que se piden a los autores, ¿no? Eh, en principio, no. Normalmente pues, los autores se avienen a, a modificar lo que se les pide. A veces algunas, eh, evidentemente, muchas veces se plantea como, como sugerencia, no como una cosa obligada. Y, por tanto, hay un margen de aceptación o no. Algunas, algunas sugerencias son aceptadas, otras eh, no tanto. Ahí el coordinador, en definitiva, decide si, si el cambio que se ha realizado es suficiente o no. Siempre existe un, un punto de final de compromiso en el cual, evidentemente, eh, el coordinador también ha de respetar eh, las ideas de, del autor. ¿no? De manera que yo creo que es un proceso de negociación que a veces se alarga mucho, que tiene lugar de muchas idas y venidas, pero que finalmente ese trabajo, pienso que se traduce en una mejor calidad del, del artículo que, que se publica. Cuando este trabajo previo no se ha realizado en profundidad, muchas veces los artículos pues, no están bien, acaban de estar bien estructurados, o no eh, padecen en fin, algunos, algunos, algunos defectos. ¿no? Eh, Um, in RDST, we've got the same problem um, because the um, time to evaluate the paper is growing bigger and bigger. And one of the problems is the, um, to find new referees for the paper. And then we decided to, to look at the new researchers because the French community is, um, is made of uh, 100 researchers in science education, only 100. And every year, there is about five or ten new researchers. And um, then we propose them to um, assess, uh, to, refer, to, to look at papers. We send them paper and they give us back the, their uh, evaluation. And if they, are, um, if they give it back and if the referee is okay um, and if everything is okay, they come in the, not editorial board, but, but the, uh, I don't know the translation, uh, la, um, le, le comité de lecture, le, um, comité de lecture. Yes, and then it's interesting for them because when they are evaluated, when uh, researchers are evaluated, it's better for them, for their career, to be, to be in um, comité de lecture. I don't know the translation, sorry. Yes. Um, then it's a way to improve the number of researchers Uh, to assess the the papers we received, and um, then about autoplagia, it's it's really easy to check the plagia um, when the paper is in French and if the plagia is in French because the the French community is not so big, and then we know 
uh, exactly who published what what is published and so on but the difficult it's more difficult to check uh, plagia when uh, a paper is written in french and the same paper is written in english because um, we 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 have had a case like that and uh, it was exactly exactly the same paper just translated in english and published in another uh, journal and then we um, we we send an email to the um, uh, the director of the university and to the editor in chief of the journal that's all what we have done we wanted to give him the information that it was exactly the same paper only translated but it's very difficult to check in this case the plagia Acho que essa é uma questão bastante interessante também, né? Sobre a, que é um problema nosso, né? A gente, todo mundo que é editor aqui sabe como que é difícil a gente conseguir é, árbitros para nos ajudar e as pessoas hiper ocupadas e tudo. Então, realmente, a gente precisa começar a investir na formação dos novos árbitros, né? Na formação da. da do pessoal que está chegando, né, começar, então é uma coisa que está em mente da gente na Abrapec fazer daqui a pouco, vai ser uma escola de formação de árbitros ou algo parecido, não sei como é que vai chamar, mas alguma coisa para que realmente as pessoas, porque é muito diferente, né, você lê um, um artigo lendo e você lê avaliando e tal, então isso é uma coisa interessante, né. Bom, é... Bom dia, eu sou a professora Marta Máximo, do Cefet do Rio de Janeiro. Queria fazer uma pergunta para a professora Aureli sobre os monográficos. Eu gostaria de saber se os, os monográficos eles são formados com textos que são enviados é, por qualquer pessoa ou se os monográficos são textos que são formados é, com pedidos específicos a pessoas específicas. Vou falar em espanhol, talvez, para facilitar. Me gostaria de saber se, para o monográfico, como é a estrutura dos textos, se se les piden aos autores os textos especificamente sobre o tema, ou se qualquer autor pode enviar um artigo sobre o tema do monográfico. Obrigado. Sim. Sí. Eh, Sim, sí, já dizia que, em estes momentos, eh, bom, bueno, nestes momentos, a tradição ha sido sempre que os monográficos eram artículos pedidos, solicitados a autores determinados. Sim, sí. se buscava que houvesse uma una certa variabilidad de los autores, por ejemplo, que fueran de distintas comunidades autónomas españolas, que no recayeran de una, muchas veces, evitar que haya exceso de autores de la zona donde el coordinador vive y, por tanto, les es más fácil conocer gente. Y, y, son, y son, por tanto, es importante el coordinador que sea capaz de expresar cuál es el objetivo del artículo que pide. Evidentemente, quien recibe la propuesta tiene algo que contar a partir de sus experiencias propias. Y, por tanto, ahí también hay una negociación. ¿no? Yo desearía que tú me escribieras un artículo con este enfoque, que fuera un trabajo experimental o que fuera una evaluación, etc. Y yo te puedo ofrecer lo que, lo que he hecho. ¿no? Y en ese juego hay que ver si, si la oferta y lo que te ofrecen pues, cuadra o no cuadra. ¿no? Pero cuanto más explicado esté cuál es el objetivo, pues creo que redunda en que el monográfico tenga una estructura más coherente. Conseguir monográficos sobre temas, y más ahora temas curriculares, pero en general cualquier tema, que sean bien estructurados, que sean coherentes, que tengan cualidad, requiere ese esfuerzo. No puede ser simplemente la adición de distintos artículos que llegan diciendo, bueno, pues yo trabajé en esto y otro, etc., porque entonces es muy difícil que ese, que ese monográfico tenga esa, esa estructura. ¿Alguien ha hecho pregunta ahí? Ele que me disse, eu me pergunto ele. Depois que isso. Bom dia, meu nome é Ruth Lea, né? sou da Universidade Estadual de Santa Cruz. E durante as vivências aqui no IPEC, né? eu estava observando que tem muitos pesquisadores jovens, né? pessoas que ainda estão na graduação e que têm interesse na área. E aí eu queria saber né? Se, é, qual a dica que vocês tem né, para trazer para nós, né, que estamos novos nessa área e que tem esse desejo para lidar com esses desafios né, que provavelmente iremos encontrar. Não, mas especifica melhor a sua pergunta. Você quer dicas para como você consegue publicar nas revistas? Sim, sim. Tá. Que, 
que ayuda a Bueno, como estoy entendiendo, un investigador eh, joven, un investigador que aún no tiene muchas publicaciones y que desea que le, que le acepten un artículo sobre lo que está investigando. Entonces, ¿no? Se trataría pues, de, de enfocar eh, el tema en el que estás trabajando de acuerdo con eh, el tipo de artículos que se piden en, en cada revista. Y, y bien... Algo que puede hacerse también es eh, en hacer una propuesta eh, y explicar un poco qué es lo que se quiere contar y entonces recibir un, un feedback y saber, eh, si es decir, antes de escribir el artículo, tener un primer contacto y contar qué es lo que está uno investigando y qué tipo de artículo cree que podría aportar a la revista. ¿no? Eh, eso puede ayudar ¿no? a... Y en último término, pienso que en estos casos, pero también incluso con los profesores en activo que llevan ya años, es importante ayudarles, cuando no tienen experiencia en haber escrito esos artículos, ayudarles a la redacción. Es decir, claro, hay, una, hay un problema de base y es que si queremos que se publiquen artículos de, de experiencias hechas en el aula por profesores en, en el aula, tienen que ser ellos quienes escriban, muchas veces, no solo investigadores. Y muchas veces estos profesores no tienen práctica en la escritura de artículos. Por tanto, en cierta manera es un deber de, de, de los editores de estas revistas ayudar en estos primeros artículos al redactado final de, del artículo. Tanto si es un investigador joven como si es un profesor en activo que lleva años pero que no tiene experiencia en, 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 en redactar artículos. Um, I would like to give uh, three advices. Um, the first one is uh, to, to know the different types of journals, the different kinds of journals. Um, it's very important to know the aims and scope of the journal, because a, a, a paper could be rejected in a journal and accepted in another one. It depends really on the aims and, and scope of and Then you have to read it really carefully. That's the first point. And the second point um, uh, is to cooperate with an experimented uh, researcher. It's very important to be help to write the first papers with someone else, which which could help you, which know. Um, it's very difficult. Um, there is in the field of research for journals a lot of crit criteria to assess a paper. But there is also hidden criteria, which you can't write. It's something you have to know, and it's not written anywhere. Then, um, if you work with an, exper uh, with, um, uh, an experimented researcher, he will explain you all of this. Is that clear? Yes, thank you. And the third one is to never give up, never, because <laughs> yes, you because um, when I published, some of the paper I sent it were rejected. Yes, it's normal. It's the life of research, and um, I never um, when I send the papers, um, it never happens that one paper is directly accepted never never then if it's your if it's you if it's the same for you you could consider that it's normal don't never give up Acho que o Ludovic pegou uns pontos muito importantes. Né? Realmente, a gente nunca deve desistir. Todo mundo já teve um artigo rejeitado. Acho que você achava que era lindo. Aí rejeita. Nossa, você fica com muita raiva no dia. E aí eu tenho uma outra dica. Guarda o parecer e lê os três dias depois que você já vai olhar para ele com outros olhos. Né? Porque nenhuma, nada é rejeitado à toa. Então, sempre tem um motivo. Né? E acho que essa questão de... Ah, um aspecto muito importante que ele falou, que é um problema que a gente percebe muito, né? as pessoas não leem o escopo das revistas. Né? Então, 
Tem muitos artigos que a gente rejeita direto por causa disso. Né? Manda um relato de experiência para a RBP, que vai ser rejeitado direto, porque a gente não vai publicar relato de experiência. Relato de experiência manda para outras revistas. Né? Então, primeira coisa, realmente precisa olhar né, qual é o objetivo daquela revista, que tipo de artigo que ela vai publicar, para poder ver se é para lá mesmo que você manda. Né? E, realmente, artigo aceito direto não existe. Né? Nunca, aliás, eu soube de um caso uma vez, só num periódico internacional único, mas assim, praticamente não existe isso. Então, o que a gente tem é que realmente dialogar com os pareceristas, com os editores, para melhorar as publicações, porque o objetivo da gente, enquanto parecerista, enquanto editor, é ajudar para ter melhores artigos. Né? Então, Nilma. O quê? Não, deixa a Nilma, porque ela tinha perguntado, e depois ela, e aí a gente encerra, tá, gente? Porque já está quase na hora. É, eu sou professora Nilma, da UFMG, e eu faço parte do corpo editorial da, da revista que o professor Luciano é, coordena e é, é editor. É uma revista nova, né, se chama Revista Brasileira da Educação Básica, e é uma revista online, é bastante interessante, é, que tem publicado... É, artigos de é, experiências de professores. É, algumas vezes são os professores que escrevem diretamente para a revista, outras são professores junto com seus orientadores, porque eles são, muitas vezes, alunos do mestrado profissional ou das especializações é, que estão fazendo. Então... Ela é educação. E essa é uma revista que tem é, é, feito bastante sucesso é, entre os professores e também na faculdade de educação, porque foi uma oportunidade é, na faculdade de educação de ter esse tipo de publicação. Porque a gente tem outras duas revistas que são acadêmicas, né, e, e publicam mais na área é, artigos mais acadêmicos e não não tem esses professores não tem muita oportunidade nesses espaços e eu tenho uma uma crítica também a fazer aí seria uma crítica né quando a gente fala que nós temos publicações dos professores e publicações dos pesquisadores eu me sinto um pouco incomodada com isso né nós temos é, professores que estão se tornando pesquisadores e, na sua trajetória, não encontram espaço para as suas publicações. Isso tem é, deixado esses professores pesquisadores é, bastante desconfortáveis e desestimulados de, de publicar as suas pesquisas, que são tão importantes é, para, para a área. Uma outra questão... É, que eu queria ressaltar, é a importância dos formadores. Isso é, é, é uma coisa que a gente também tem que destacar, a importância dos formadores em levar esses estudantes da graduação e esses professores é, que estão em formação continuada e nos programas de mestrado, a, é, fazerem, a realizar as suas publicações e escrever seus artigos. Porque a gente não escreve de uma hora para outra. Ninguém se torna autor de artigo de uma hora para outra. Então, eu destaco os espaços na graduação do PIBID, por exemplo, onde a gente tem incentivado os alunos a participar dos eventos e é, a publicarem os seus artigos em algumas revistas adequadas para isso. E outra coisa é a importância dos avaliadores... É, nas suas avaliações, é, quando esses avaliadores indicam claramente o que é, deve ser adequado nos artigos para a publicação, isso é de muita importância para os autores que estão aprendendo a, a escrever né, e, e, e vão melhorar para os seus próprios, próximos artigos. Né. Então, às vezes, a gente tem avaliações muito interessantes, que contribuem muito, e outras que nem tanto. Então, essa composição do grupo de avaliadores, eu acho que ela é bastante importante aí para as revistas.
Obrigada. Obrigada, Nilma. Na verdade, a Nilma não fez uma pergunta, né? mas colocou alguns pontos importantes para o debate, então pode passar para ela, por favor. Bom dia, eu sou Maridalva, sou estudante da pós-graduação em docência, educação em ciências e matemáticas da UFPA. E a minha pergunta é a seguinte, já foi falado aqui que os periódicos geralmente não chegam até os professores de educação básica, né? onde as pesquisas tratam né, da educação básica. Então, eu gostaria de saber né, se na Espanha e na França há uma, uma parceria das editoras com as secretarias de educação, de maneira que esse, esses periódicos possam chegar até o professor da educação básica. Obrigada. Si entendí bien, Balbás de si hay una si hay una una iniciativa de, de los departamentos de educación para que las revistas lleguen a los profesores. ¿Es, es esto? Eh, las instituciones educativas de, 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 de cada país, en, en España, en Cataluña. Eh, desgraciadamente no es así, no, no la hay. <ríe> y lo que, lo que hay es que los centros normalmente antes de la crisis se suscribían a revistas que estaban dirigidas al profesorado, pero con la crisis muchos se dieron de baja esa suscripción y muchas no se han recuperado. Si a esto unimos este cambio, este paso del papel al formato digital, pues ambas cosas ha supuesto un cambio bastante, bastante radical. Eh, habría que, 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 supongo que, pensar en, en maneras de, de acceder al profesorado eh, por distintas vías, en las cuales las revistas fueran un, un canal más, pero que fuera completado. Eh. En fin, ahora estamos con cantidad de redes sociales, de internet, etc. Hay que buscar métodos que se, que se adecúen al, al momento. ¿no? Yo creo que la necesidad va a seguir existiendo, la, la necesidad de intercambiar experiencias, de comunicarnos los profesores entre sí, y lo que, cambia, lo que va a cambiar, es, o lo que está cambiando, es los medios, ¿no? la manera. Um, I would like to react to the previous uh, intervention. Um, okay, yes. Um, about the um, assessment of the papers, um, it's very important when you said that the, um, the way the evaluation are made from the referees is very important to learn how to write a paper. I think it's very important. And um, when I um, read pa papers, uh, I wrote papers, uh, I read papers about um, the different kinds of reviewing procedure. And usually we think that a double blind, um, double blind uh, review, peer, double blind peer review, is the best one. Yes, it means that uh, the, the um, author doesn't know the referee, the name of the referee. Okay, but some research show that uh, it's not uh, the true, but it's probably there is another way to to assess the the papers. Uh, if the author know, knows the reviewer, then the reviewer is more responsible of what he writes uh, during the referee process. And then is um, the um, uh, the analysis is is more is more deep, and uh, the advices are better and. Then um, I, what I wanted to say is that uh, the way to assess the paper uh, have an influence on the referee. Yes, on the assessment. And we have as editor-in-chief or uh, when you are responsible of a journal, then you have to ask yourself what is the best way to assess papers. There is many ways to assess them, and we have to find the good one. 
and it depends also on the community of researchers. For example, in France, we, as I was editor in chief, we have a lot of discussion about that. Do we have to make that the uh, referee is known by the author? But we decided uh, to stay with a double blind peer review. That's the name, double blind peer review. <laughs> um, because the community in France is too small. And then um, it could, yes, everybody knows everybody. And uh, we thought that it will be better if we stay with a double blind uh, uh, review. But in country like Brazil, for example, I think you it will be interested, interesting to think about such solution, such procedure. Bom, ele disse que na França não tem nada parecido com isso também, de ter algum acordo que faça os, os, jornais, os periódicos chegarem nos professores. Né? Bom. Bom, gente, é... a gente já passou da hora, né? então eu queria agradecer a todos a oportunidade né, da gente estar aqui discutindo. E, claro, nós estamos à disposição, se vocês quiserem é, tirar mais alguma dúvida, conversar, então a gente pode... É, conversar pessoalmente, né? Então tá, muito obrigada e bom final de encontro. <risos>